Hi, good afternoon, everyone. So, better today we are going to go ahead and we are going to talk about perfect complements. Beta, perfect complements are those goods which are used together with each other. Jo goods ek saath use kiye jate hain, they are called as perfect complements. For example, left shoe plus right shoe. They are used together with each other. Left or right ek saath hi Right. So in this case, we are going to go ahead and talk about the function being a perfect complement. Take it. Kuch aur examples bhi hai complementary goods ke. But vaha par ratio 1 is to 1 nahi hota. So I will give you both examples. So I am first starting with the ratio being 1 is to 1. Mane 1 is to 1 means what? That for every one left shoe, agar mere paas ek left shoe hai, so I need exactly one right shoe. Tabito, I will have one pair now. Only then I will have one pair of shoes. Right? So every one left shoe must be matched with every one right shoe. Achha, let us go ahead and write the utility function of this kind of goods. So the utility function for perfectly complementary goods looks like this better. Min of x1, x2. Zara dhyan se dekhte hai. Suppose x1 represents the number of left shoe. x2 represents the number of right shoe. So tell me something. Agar main aapko aisa kuch bol dun, that you have 4 left shoe. And you have 7 right shoes. So, bache, kitne pair ban paenge aapko bas? How many pair of shoes you will have? Four pair remaining three right shoes are of no use to you. Kisi kaam ke nahi hai. Baaki ke teen right shoe. Right? Similarly, beta, if I ask you that you have three left shoe and two right shoe. How many pairs you will have? Do hi pair ban paenge. Two pair of shoes. One extra left shoe is of no use to you. If I ask you, you have four left and four right shoes. Then how many pair of shoes you will have, beta? Four pairs of shoes. Okay. So do you notice that always the number of pair of shoes are minimum? Dekho, jab four left and seven right the to four or seven ka minimum kya hai four four is less than seven to se four pairs ban pae extra three right shoes were of no use to teen extra right shoes the wo kisi kaam ke nahi the similarly when you have three left shoe and two right shoe then the minimum of three and two is two to do hi pair ban pae extra left shoe was of no use and when you have four left and four right shoes so, beta, you have four pairs. Now, can we try to check this through the utility function? Ek bari check kar lete. So, utility. Utility from x1, x2. This is min of x1, x2. So, beta, how many left shoes you have? Kita left shoes have four. How many right shoes you have? Seven. So, what will be min of 4 and 7, bache? 4. So, 4 pair of shoes hi to bana. Extra 3 shoes are of no use. Similarly, beta, if I go ahead and I find it here. U is min of. How many left you have? 3. How many right you have? 2. So, min of 3 and 2 will be 2, beta. So, how many pair of shoes you have? Two pairs. Dekho beta. U is equal to min of 4, 4. That means, dono is same number. Hai. So, min of 4 and 4 will be 4. So, 4 pair. So, this utility function is very useful. It is a very useful utility function. Hai. 
it is helping us understand finally we are able to make how many pair of shoes jitna bhi minimum hoga yahan par the extra three right shoes were of no use here extra one left shoe kisi kaam ka nahi tha kyunki right to do hi hai to left bhi do hi use ho payenge right here both of them were equal so you could use both of them together theek hai but yahan par the ratio that we had was 1 is to 1 but not always the ratio will be 1 is to 1 so for example number 2 jaise if i go ahead and i say you sugar and tea sugar and tea so what we can do we need two sugar two spoons of sugar with one tea We need two spoon of sugar with one tea. So ratio one is to one नहीं है. एक चाय के साथ दो चम्मच चीनी के चाहिए. Are you getting it? Two teaspoons of sugar are required with one tea. One tea. अब ऐसे में how will we write the utility function? बहुत ध्यान से देखना. Let us say that x one represents the number of tea and x two represents the number of spoons of sugar number of spoons of sugar theek hai to ab hame ye dekhna padega that i am using two spoons of sugar with one spoon of tea ek chai ke sath ek chai ke sath हम स्पून दो चीनी के पैक यूज कर रहे हैं यूजिंग टू स्पून ऑफ शुगर विद वन टी अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली फिर मैं आगे डिराइव करूंगी अच्छा सपोज बेट आई टेल यू दैट आई नीड टेन टी मुझे दस चाय बनानी है तो कितना शुगर लगेगा उसमें ट्वेंटी यूनिट्स ऑफ शुगर है कि नहीं आई विल नीड ट्वेंटी यूनिट्स ऑफ टू शुगर तो बच्चे जरा ध्यान से देखो When x1 is 10, जब मैं टेन टी बना रही हूं वेन आई एम मेकिंग टेन यूनिट ऑफ टी आई नीड ट्वेंटी शुगर स्पून सो एक्स टू विल बी ट्वेंटी यू आर सींग दिस ना शुगर इज ट्वाइस टी दो चम्मच चीनी के लगते हैं एक चाय में शुगर इज ट्वाइस टी लिसन टू मी वेरी केयरफुल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग so when there is 10 tea i need 20 sugar beta suppose i tell you that i am making 40 tea to kitna sugar lagega double sugar right so you will need 80 units of sugar mane if i were to write this to i can say that beta x2 is equal to 2 yeah, sorry this is x1 huh this is tea this is sugar so we can say that if i need uh, 40 teas agar mujhe 40 chai banana hai to i need 80 spoons of sugar so beta x2 is 2 times x1 na isn't it dhyan se dekho x2 is 2 times of x1 so when i need 10 units of tea agar 10 chai banayenge to sugar 20 chahiye hoga if we make 20 units of tea i need 40 sugar if we make 30 units of tea i need 60 sugar and so on and so forth i need double sugar so x2 is 2 times x1 right ab beta whenever we will write a utility function in terms of x1 and x2 yahan to humne likh diya min ab ek rule hai the rule is please write down whatever comes inside the min function is equated at equilibrium ye point thoda next you know chapter will make this point a little more clear but at equilibrium consumer consumes whatever By equating whatever comes inside the min, माने अगर my utility function is this, u is equal to min of left shoe and right shoe, 
तो इक्विलिब्रियम पे कंज्यूमर क्या करेगा ही विल इक्वेट वॉट एवर कम्स इन साइड द मिल सो ही विल से लेफ्ट शू इज इक्वल टू राइट शू वॉट एवर कम्स इन साइड द मिन जो भी मिन फंक्शन के अंदर आएगा कंज्यूमर विल इक्वेट दैट फॉर कंजम्पन राइट अब यहां पर आई नो आई हैव टू गेट एक्स टू इक्वल टू टू एक्स वन तो हाउ विल आई राइट माई यूटिलिटी फंक्शन बेटा टू एक्स वन कॉमा एक्स टू टू एक्स वन कॉमा एक्स टू ताकि वेन वी सोल्व दिस तो सोल्व कैसे होगा वॉट एवर कम्स इन साइड द मेन फंक्शन इज इक्वेटेड सो वी विल इक्वेट एक्स टू 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 एक्स वन एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी वॉन्ट एक्स टू इज शुगर एक्स वन इज टी एंड शुगर इज टू टाइम्स टी अगर एक टी बनाना तो टू शुगर चाहिए टू टी बनाना तो फोर शुगर चाहिए सो शुगर विच इज एक्स टू बेटा राइट एक्स टू रिप्रेजेंट शुगर शुगर इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ टी क्लियर इज दिस क्लियर सो माई यूटिलिटी फंक्शन विल बिकम टू एक्स वन कॉमा एक्स टू मेनी ऑफ द स्टूडेंट विल डू दिस रॉन्ग बहुत बच्चे गलत करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम टू शुगर वन टी है ना तो टी के आगे दे विल पुट को एफिशियंट वन एंड शुगर के आगे दे विल पुट को एफिशियंट टू क्योंकि शुगर इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स टू तो एक्स टू के आगे टू लगा देते दैट इज इन करेक्ट दैट इज नॉट करेक्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट वी आर सेम एक्स टू इज टू टाइम्स एक्स वन बेटा एक्स टू इज ट्वाइस एक्स वन एक्स वन इज टी और शुगर उसका डबल है सो देर फोर शुगर विल बी एक्स टू और यहां पर हम 2x1 लगेंगे विल पुट टू एक्स वन हियर सो दैट वेन वी सोल्व दिस जब हम इसको सोल्व करें सो वी विल इक्वेट वॉट एवर कम्स इन साइड द मिन जो भी मिन में आएगा हम उसको इक्वल करेंगे सो वी विल गेट एक्स टू इज इक्वल टू टू एक्स वन और यही स्टेटमेंट है दैट शुगर इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ टी शुगर इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ टी सो वॉट इज द जनरल यूटिलिटी फंक्शन नाउ the general utility function is min of ax1 comma bx2 ax1 comma bx2 acha dekho maine kya bola we equate whatever comes inside the min to mane we will say ax1 is equal to bx2 to mane x1 वन बाय एक्स टू विल बी बी बाय ए विल बी बी बाय ए सो बी एंड ए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं दे रिप्रेजेंट द प्रपोर्शन इन विच द गुड्स आर कंज्यूम्ड दो गुड्स किस रेशियो में कंज्यूम करने हैं दैट प्रपोर्शन जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे समन टेल्स यू दैट मेरा एक स्पेशल रेसिपी है एंड इन दैट रेसिपी आई लाइक एडिंग थ्री शुगर विद टू सैशेज ऑफ मिल्क आई लाइक एडिंग थ्री शुगर विद टू सैशेज ऑफ मिल्क और आपने बोला कि ठीक है लेट एक्स वन रिप्रेजेंट शुगर लेट एक्स टू रिप्रेजेंट मिल्क X1 को हमने रिप्रेजेंट किया शुगर से एंड X2 टू इज रिप्रेजेंटिंग मिल्क तो हाउ मच शुगर बच्चे कितना शुगर यूज कर रहे हैं हम थ्री शुगर थ्री शुगर थ्री यूनिट्स ऑफ शुगर और कितना मिल्क यूज कर रहे हैं हम टू सो शुगर बाय मिल्क क्या रेशियो है आई एम यूजिंग थ्री शुगर विद टू मिल्क थ्री शुगर विथ टू मिल्क क्लियर अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करो सो दिस विल अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूं यहां से मुझे आएगा टू एस इज इक्वल टू थ्री एम तो वॉट विल बी माई यूटिलिटी फंक्शन बेटा मिन ऑफ टू एस कॉमा थ्री एम दिस विल बी माई यूटिलिटी फंक्शन तो हिंट क्या है वट्स द हिंट को एफिशियंट एक्सचेंज इच अदर 
अगर हम थ्री शुगर यूज करते हैं सो थ्री विल कम विथ मिल्क इफ वी आर यूजिंग टू मिल्क सो टू विल कम विथ शुगर That is the trick to solve these questions. They are cross multiplying. क्योंकि हमें इस ratio को intact करना है. We need to keep this ratio intact. And what's the ratio? That sugar is to milk ratio is three is to two. So sugar by milk is three by two. So if I cross multiply बच्चे, two s is equal to three m. और जो यहाँ पे आएगा ना, whatever comes here, that will come as it is inside the min function. this is how you form the min function right this is how we can form the min function i hope that this is absolutely clear to you as to how we can generate the min function or the complementary goods okay beta thank you